<rire> Very good. Well, welcome everyone. Bienvenue à tous. Thank you for coming here this night. Merci d'être venu ce soir. And uh, we have a large group that have just come from Mallorca, Spain. Uh, nous sommes un, un certain nombre à arriver tout droit de Mallorca, euh, en Espagne. We were living together for one month to see how it would go. <laughs> On a vécu ensemble <laughs> un mois et euh, pour voir euh, comment ça se passait. Comment And ça se passait. It was, uh, It was a lot of fun. Uh, it was very joyful. Sometimes kind of wild. On s'est beaucoup amusé. Il y avait beaucoup de joie et et parfois sometimes what? So wild. Sauvage. Et parfois c'était un peu sauvage. Yeah. I wasn't sure. When you get uh, 25 people together for a month, that happens sometimes. Et quand de, <laughs> on réunit 25 personnes pendant un mois, ça arrive. Yeah. But we were practicing mind training. Mais on a um, pratiqué euh, l'entraînement de l'esprit. Watching our thoughts, being very attentive to our thoughts. On a regardé nos pensées, on a été très euh, attentif à nos pensées. While we were doing lots of different things. On a fait beaucoup de choses très diverses. Uh, so we were mind training uh, in the kitchen. Et euh, pendant qu'on faisait ces choses, euh, on, on faisait un entraînement, de, on entraînait notre esprit euh, tout en faisant ces choses. Yeah. Um, doing laundry. <laughs> <laughs> en, en, en faisant euh, les lessives, en lavant le linge. Yeah. Fabien a dit ce matin, elle a dit, où est la machine à laver J'ai oublié le son de la machine à laver. Ce matin, j'ai vu effectivement. Euh, où est la machine à laver Elle me manque. Le, le son de la machine à laver, le, le bruit de la machine à laver me manque. <laughs> yes. So it's so we didn't just sit around and talk. Uh, we were actually living and practicing paying attention to our thoughts. Et donc on n'a pas fait que parler ensemble, mais on, on a vécu, on a vraiment euh, vécu et, et euh, on a, on s'est vraiment entraîné à regarder nos pensées. And practicing listening to guidance. Et on s'est aussi entraîné à euh, écouter la guidance. And then after about a week or so, you could start to feel uh, there was like a flow between us all. Et après une semaine ou un petit peu plus, euh, on a commencé à, à, à sentir un, un flux. On dit le flow en anglais, un, un flux entre yeah. nous. Kind of like a dance. Comme une danse. And uh, we were starting to feel, oh, this is how how life can be when you follow the spirit. Et uh, on commençait à sentir, uh, ah, c'est comme ça que ma vie pourrait être uh, si je suis le Saint Esprit. Mm. And we watched a lot of uh, very profound movies and had a lot of uh, questions, but laughter. On a regardé beaucoup de films euh, profonds et euh, on a eu, on a beaucoup ri. Euh, voilà. And and as we progressed along, uh, we had many different things. Uh, one night, uh, one of our friends, Christian, proposed marriage uh, to his girlfriend. Et euh, au fur et à mesure de la retraite, il s'est passé euh, beaucoup de choses et, et notamment. Euh, euh, un de nos amis euh, a proposé un mariage euh, à son ami, Yo. Yeah, and uh, earlier on, one of the uh, participants said she was going to uh, purchase a retreat center in uh, Sweden. She received a very strong guidance. Et euh, une de, de nos autres amies euh, a, a a reçu une guidance pour, euh, pour ouvrir euh, et acheter un, un centre de retraite en Suède. And it is it is natural when you feel the the flow of the spirit to start to receive uh, guidance about your purpose in this world. C'est naturel quand on commence à quand on écoute la 
la guidance, euh, enfin, quand on écoute le Saint-Esprit, de recevoir euh, des guidances euh, comme ça. And then, uh, just like with, with Ulrich in this place, uh, you stay with following the guidance and uh, it unfolds so beautifully. Tout comme Ulrich a fait ici, uh, elle, elle reste avec, uh, avec ce qui est, et, uh, elle, uh, avec la guidance, voilà, et, uh, étape après étape. Et, uh, on arrive à des choses yeah. magnifiques comme ici. Yeah. Yeah, you don't know how it's going to look, but that's part of the fun uh, of just listening and following. You don't know how it will look. Uh, you don't know the appearance it will take. Uh, because you don't know the appearance it will take, uh, you just learn to listen and follow. Parce qu'on ne sait pas quelle forme les choses vont prendre, et donc on a juste à écouter et suivre la guidance. And, and it seems that, that as you work through your fears and doubts, then uh, you become more relaxed. And your perspective on the world starts to change. Et votre perspective uh, sur le monde uh, commence à changer. Um, Just uh, recently, uh, in Norway, they had the uh, Nobel Peace Prize presentation. Récemment, en Norvège, il a eu la présentation des prix Nobel. Ah, Rainer and Stephen. Ah, you were about right. Five minutes. Five minutes. <laughs> Ulrich said he would be here. <laughs> And so uh, I was talking about uh, the recent Nobel Peace Prize. Donc il parlait de la récente présentation du prix Nobel de la paix en Norvège. And it reminded me that uh, that the greatest gift you can offer the world is to have peace of mind. Et ils ont rappelé à David que le plus beau cadeau qu'on puisse offrir c'est la paix d'esprit. It's it's always a uh, a contrast when when a politician wins uh, the Nobel Peace Prize. C'est toujours euh, un contraste quand un, un homme politique reçoit un prix, de, un prix de la paix, un prix Nobel de la paix. Uh, because in this world, it seems that that peace can only come at the cost of war. Parce qu'il semble que dans ce monde, peace can come. It seems to this world that peace can only come with the cost of war. Dans ce monde, il semble que, que la paix ne peut venir que euh, qu'à travers le, le prix de la guerre, le coût de la guerre. Yeah. So during the acceptance speech, Obama said that, that war is necessary. Et euh, au cours de euh, du les <laughs> Du discours, merci. Au cours du discours euh, d'Obama, donc il, il a dit que euh, que la guerre était nécessaire. Yeah. And that in certain cases, uh, war is uh, justified. Et dans certains cas, la guerre est justifiée. Uh, that uh, Obama said in the speech, he said he he could uh, he could not renounce war uh, because of this. Et dans son discours, Obama a dit qu'il ne pouvait pas renoncer euh, à la guerre euh, à cause de ça. And that uh, he knew that because of his recent decisions about Afghanistan, that uh, there will be those that would kill and those that would be killed. Et euh, il a parlé des, des récents événements euh, en Afghanistan. Et euh, il a dit que certains tueraient et que d'autres seraient tués. 
And sometimes Peace Prize winners are uh, in the field of uh, medicine. Et parfois, euh, les, les gagnants du prix de la paix euh, sont, sont dans le domaine de la médecine. Uh, for coming up with a, uh, a vaccine or a cure for a particular disease. Parce que ils ont uh, inventé un vaccin ou, ou, uh, ou trouvé une, uh, un remède à une maladie particulière. But uh, the deeper you go into consciousness, you see that that really um, that wars and medicine and the things that seem important in this world really don't have anything to do with peace of mind. Mais plus profondément, on va dans dans la conscience, uh, et plus on s'aperçoit que uh, la guerre ou, uh, ou les, la médecine ou les remèdes. Uh, rien à voir, rien à Peace of mind. Rien à voir avec la paix yeah. Yeah, there was a, a man named Gandhi who, who practiced uh, non-violence. Uh, Gandhi uh, qui pratique, uh, la non -violence. But uh, in Obama's speech, he said uh, non-violence would not have worked against Hitler. Mais Obama a dit dans son discours euh, que euh, la non-violence n'aurait pas marché contre Hitler. Uh, and from the world of practicalities and form, it would seem that uh, maybe there was some truth to this statement. Et il semble que de, du point de vue du monde, euh, effectivement, c'est comme ça que ça se passe. But Actually, what Jesus was teaching us was that that only in complete nonviolence and defenselessness can you find peace and safety. Et en, réali en réalité, ce que Jésus a enseigné, c'était que une une totale non défense euh, pouvait vraiment apporter la sécurité. So. So pure nonviolence uh, completely clears away every trace of violence in the mind. La non-violence pure uh, peut uh, nettoyer la violence uh, dans l'esprit. And the more you go into your mind, the more you see that the world is not outside of your mind. Et plus on va dans l'esprit, plus on s'aperçoit que euh, il n'y a rien à l'extérieur de l'esprit. Uh, I was reading Obama's speech and he said uh, the desire for peace is not enough to bring peace to the world. Il lisait un, un, le discours d'Obama et euh, il est écrit que euh, le désir de paix n'est pas suffisant euh, pour, euh, pour avoir un monde de paix. Mais en fait, ça est faux, parce que le full désir de paix brings about une <coughs> peaceful perception du monde et une paix au monde. Et en fait, c'est complètement faux, parce qu'en fait, euh, un désir total de paix apporte euh, euh, une perspective euh, de paix. So, a, a key idea of the course is do not try to bring the truth uh, into the world, rather bring all your beliefs about the world into the truth inside of you. Et donc, une des, une des clés du cours, c'est que euh, il ne faut pas essayer d'apporter euh, euh, la, la paix dans le monde, mais plutôt euh, rapporter euh, notre, euh, notre perception à notre esprit. Et le tout concept de politique is based on the belief that there is a, an objective world outside of your mind 
that needs to be healed or fixed in some way. Et tout le, le concept de, de la politique euh, en fait est, est basé sur le sur la croyance que euh, tout ce qui est à, à l'extérieur dans le monde qui a monde avec l'extérieur de votre esprit qui a besoin d'être guéri qui a un monde à l'extérieur de votre esprit qui a besoin d'être guéri so so this moment tonight gives us uh, gives everyone an opportunity to accept the true peace prize in your heart. Donc cet instant ce soir euh, euh, nous donne l'occasion euh, d'apporter euh, um, to bring to accept the true peace prize uh, in your heart. D'accepter le vrai prix de la paix. So this is um, we can use this as a contrast experience. Uh, inner peace versus the desire for uh, bringing peace uh, between uh, nations. Et on peut utiliser cela comme un, un contraste, en fait, euh, euh, contraste entre la paix intérieure et contre euh, la, apporter la paix euh, aux choses extérieures ou entre les choses qui sont à l'extérieur. Yeah. Uh, True peace of mind is a very simple experience at the very core of your being. La paix d'esprit est une, une expérience très simple, uh, vraiment au centre de, de notre cœur, de notre être. Yeah. And, and we are at a very uh, simple peace house in rural Belgium. Uh, here to accept the grand prize uh, for ourselves. Et on est ici dans une, euh, une maison de la paix euh, simple et euh, en Belgique et euh, pour euh, pour euh, I don't remember. Here to accept <laughs> the grand prize for ourselves. <laughs> pour accepter euh, le le grand prix euh, pour nous-mêmes. Yeah. Yeah. The grand prize of peace. Yeah. That's the grand prize. Le grand prix c'est la paix. Yeah. Now let's contrast that with uh, with what went on in Norway. In Norway there was many important people and uh, politicians. Donc ça contraste avec ce qui s'est passé en, en Norvège. En Norvège, il y avait beaucoup de de personnes importantes euh, et, politiciens. Yes. et des politiciens. Yes. <coughs> Many ceremonies uh, lasting uh, a couple days, two days of festivities, ceremonies. Beaucoup de cérémonies qui ont duré euh, deux jours, euh, des festivités, etc. Lots of shaking hands and photographs. Beaucoup <laughs> 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 de poignées de main, de, de photos. Yeah. Like uh, the Cannes uh, Film Festival in France. Who's here? Ooh, important people and photographs, photo sessions. Comme le festival du film à Cannes, beaucoup de de photos. Qui est là? It's kind of like a show. It's like a show. And it's like many shows in the world. It's it's a show that's supposed to uh, draw attention to peace. C'est comme beaucoup de shows dans le monde, euh, euh, ce sont des shows qui, euh, qui, qui attirent l'attention sur la paix. Et pour nombre de centuries, nous avons vu dans l'histoire, des churches, des mosques, des places de worship qui ont été construites, des grandes cathédrales en Europe. Et dans l'histoire, on a vu beaucoup de. Euh, de d'événements comme des constructions de très grosses églises euh, ou euh, yeah. larger than life big, big uh, churches yes. like, uh, or like in uh, Rome huge structures uh, organizations like the Vatican ou à Rome comme euh, la construction de, de, de grandes organisations comme le Vatican yes. 
And if you total them up, it would be billions of euros spent on, on uh, huge uh, structures. Et si on accumule toutes ces sommes dépensées, on va arriver à des, des sommes immenses euh, donc, euh, utilisées pour, euh, pour ces structures euh, énormes. La Church est still une des plus wealthy organisations dans le monde. Et l'Église est encore euh, l'institution la, euh, la plus riche euh, de, dans tout le monde, du monde entier. Huge amounts of, of ownership of buildings, uh, property, just vast holdings. Euh, beaucoup de, de propriétés, de possessions. Euh, euh, voilà, c'est un des, des bâtiments énormes. But when you read the teachings of, of Jesus or Buddha, they're always talking about um, the purification of your soul or your mind, your consciousness. Et quand vous lisez euh, des, des enseignements de Jésus ou de Bouddha, ils parlent toujours de, euh, de la purification de votre âme hein, ou de, de vos pensées. Yeah. So, so this is really a contrast to the world's way of achieving peace. C'est vraiment contrastant avec la, la façon qu'a le monde euh, d'atteindre la paix. Recently there was an American filmmaker uh, named Bill Maher who, who went to Rome and looked at the Vatican and said euh, récemment, un cinéaste américain, <laughs> Bill Moore, euh, est allé euh, au Vatican. Si Jésus venait ici, quest que sa church ferait comme ça Et il s'est dit, il regardait le Vatican et il a dit, si Jésus venait, est-ce que ceci serait son église Est-ce que son église serait comme ça et il a demandé, donc Bill Moore a demandé à un prêtre euh, euh, si, euh, si l'église de Jésus serait comme ça. And the said, oh, no, heavens, no. Et le prêtre a dit, oh non, non, non. Et l'interview went on, il was, he was like saying, what about all this ritual and, and structures? Uh, the priest said, pfff, it's, you know, like it's, it's a joke. The priest said, And the priest kept laughing uh, because he said, "You can't take any of this uh, seriously." And he kept laughing during the whole interview, and finally the. The movie maker said, "You're not a very good priest." Le prêtre continuait à à rire et le cinéaste a dit, "Tu tu es pas un bon prêtre, tu es pas." And he interviewed the priest because uh, the filmmaker was thrown out of the Vatican, thrown thrown out. He, they wouldn't let him stay in the Vatican. Cinéaste, he was taken out. He was taken out, yes. Et uh, le cinéaste en fait uh, uh, a été sorti de. So you start to realize that that uh, you can have the greatest impact on world peace by finding it inside of yourself. Donc vous commencez à réaliser que vous pouvez avoir les plus gros impacts sur sur le monde en en trouvant votre paix intérieure. And and when you find this, you see it's like Lila. The world is like a happy play, um, but it's just a bunch of symbols. It's it's not like there are real things happening. Et quand vous commencez à trouver cette uh, cette paix, uh, vous réalisez que que le monde est est juste um, uh, 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 euh, de, de symboles, le monde a beaucoup beaucoup de symboles, c'est juste un symbole. Yeah. Et vous pouvez jouer avec. Et vous pouvez jouer avec. Merci. <laughs> <laughs> The translating team. <laughs> <laughs>